ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫੈਸਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਐਨ ਕਾਉਂਟੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 15 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਕਹ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਹੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਸੂਮਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਰੇਂਜ ਆ ਸਟੇਬਲ ਆ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈ ਪਰ ਹੈਗੀ ਸਟੇਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ 7 3 4% ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੋਵਿਡ ਥਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ 20% ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਨਾਈਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਐਸ ਵੈਲੇ ਸਾਡੇ 6 7 7% ਕਹ ਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬੇਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਲੋਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਈ ਆ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ
ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਲੂਜ ਕਰਤਾ ਵਾ ਘਰ ਘਰ ਜੇ ਐਂ ਲਾ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚ 100 ਡਾਲਰ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ 100 ਡਾਲਰ ਨਾ ਚਲੋ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੈਗੇ 100 ਡਾਲਰ ਥੋੜੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ 9-10% ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਡਾਲਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਹੁਣ ਜੇ 100 ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਗਰੋਸਰੀਆਂ 100 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਉਹ 110 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਡਾਲਰ ਚ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਲਾਈਕ ਉਹ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾ ਬਸ ਉਹ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਚ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿਆ 2 ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੇਵ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੋਡ ਬੈਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਜ ਕੋਰ 20% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 14 28 1000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ ਸੇਫ ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਬਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਉਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹਨ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਫਰਕ ਕਰ ਉਹ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਐਕਵਿਟੀ ਉਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਵਿਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਵਿਟੀ ਅਸਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਐਕਵਿਟੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਜ ਕਰੋ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਐਕਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਉਹ 10% ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹੀ ਘਰ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਆਤੇ ਕੋ 10000 ਵੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਵਧਿਆ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ 10000 ਐਕਵਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੋਂ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਮਨੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੇ 2-3% ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3% ਹੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 5-6% ਫੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-3% ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਸੇਮ ਪੈਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਫੇ ਲੋਕੀ ਚਾਰ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਚ ਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਲੇ ਆ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਚ ਪਾਓ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੈਗਾ 27.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40% ਟੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਧਰੋਂ ਡਿਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਫਾਟ ਕੋ ਹੋਸ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 30000 ਟੈਕਸ ਪਊਗਾ ਜਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਸਟ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਫਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਥ ਹੈਗੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੈਲਥੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਆ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਕਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾਲ ਯਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟਾਇਲਟ ਪਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਪਲੰਜਿੰਗ ਕਰੇ ਕਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੰਬਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਲੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਈਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਟਾਕਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਆ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਘਰ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਘਰ ਹੋਣ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਨੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਫਰਕ ਕਰੋ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰ
ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਐਸਿਡ ਹੋਸ ਕਰੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨੋ ਓਕੇ ਸੋ ਲਾਈਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਗੱਡੀ ਐਸਿਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੇਡ ਆਫ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਮੇਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਬ ਚ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਬ ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸੇਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਰੈਂਟ ਰੈਂਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ 2000 ਡਾਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 3000 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ 5000 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ 1000 2000 ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਯਾ ਹੈ 2-3000 ਹੈ ਹੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਯੂ نو ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ ਚ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਐਡ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਲ ਵੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ 1000 10000 ਡਾਲਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਘਟਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਡੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 100% ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਰਜ ਵਾ ਅੱਜ 10 ਐਸਕਰੋ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਕਰੋ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਐਸਕਰੋ ਕੀ ਹੋਣ ਐਸਕਰੋ ਫਾਡਾ ਉੱਥੇ ਐਸਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫਰਜ ਕਰੋ ਐਸਕਰੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਐਸਕਰੋ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬਰ ਚੋਲੇ ਕਰ ਲੋ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਬਚੋਲ ਕੀ ਕਰਦ
ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਰਸ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਅਲ ਤਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਈਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸ ਫਿਲ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਬਾਇਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਯਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਮਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ 4 ਲੱਖ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਜੇ ਜੀਟੀ ਏਰੀਆ ਚ ਦੇਖੇ 4 ਸਾਡੇ 4 ਤਾਂ ਕੌਂਡੋ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਨ ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਫੁੱਲ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀਟੀਏ ਬੈਠੇ ਕੈਲਗਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਚਾਰ ਥੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਘਰ ਸਪਾਈਕ ਹੋਇਆ ਅਰਾਊਂਡ ਐਵਰੇਜ 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਸੀਗੇ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਔਰ ਦੈਨ ਕੈਲਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਆਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਰਿਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਬੈਕ ਕੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਨ ਬੱਕਰ ਬੱਕਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਲਾਈਕ ਲੈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਲੋ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਨ ਆਫ ਲੋਨ ਆਫ ਸੋ ਕਹਿ ਲੋ ਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਕੀ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਨ ਦੋ ਟੱਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਚਾਰ ਜੌਬਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਧਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਧਰ ਮੈਂ ਨੋਟਰੀ ਵੀ ਆ ਇਧਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀਟੀਏ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਲਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ 90% ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਜਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਡਾਉ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡੀਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸਡ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਨ ਸੋ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮਾ ਡੀਲਸ ਕਰਾਉਣ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਭਾਲਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਰੈਲਟ ਨੇ 2% ਲੈਣਾ 1% ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਫੰਡਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਟਿੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬੰਨਾ ਕਿਸਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹਮ ਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਪੈ ਜੋ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਵਸ ਪੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਆ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਚ ਕਰਨਾ ਲਾਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲਟਰ ਅਧਿਆ ਨੱਬੋ ਜਿਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋ ਟੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰੀਅਲਟਰ ਲੱਭੋ ਵਧੀਆ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਲੱਭੋ ਜਾਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰੀਅਲਟਰ ਹੋਣੇ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਲੈਂਡਰ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣੀ ਆ ਇਹ 
ਸੋ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਖਵਾਸ਼ ਹਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਰੀਲ ਦਾ ਲਫੋ ਓਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੌਂਡਾ ਆ ਟੋਇਟਾ ਜਾਂ ਮਰਸੀਡੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਰੀਲ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਰਿਫਰਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋਵੇ ਬਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਰ ਰੀਲ ਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਰੀਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਲ ਤਾਂ 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 ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੀਲ ਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਅਦੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਇਰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਗਾ ਸੈਲਰ ਵੰਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ ਤੋਂ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੱਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ 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 ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੱਲੀ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੀ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਾ ਹੁਣ ਰੈਪਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਮਝਦੇ ਮਾਇਆ 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 ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਵਰਤਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਰਤਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ 4-5 ਆ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ 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 ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਸਟ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਡਾਲਣਾ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਾਈਕ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਡੋ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋ 2 ਲੱਖ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਲੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 50 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਾਂਡੋ ਖਰੀਦ ਲਓ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਾਂਡੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ 8 ਲੱਖ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਇੱਧਰ 2 ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਇੱਧਰ 2 ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਲਾ ਲਈਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨਜਾਤ ਨੂੰ ਗੈਟ ਰਿਚ ਕੁਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਹੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਆ ਸਕਸੈਸ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਦੂਜਾ ਲੈਟਸ ਜੇ ਪੈਸਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੈਨ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡੰਗੀ ਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆ ਫਰੀਡਮ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਨ ਦੇ ਗਲਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਚ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦ
ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਾਰਡੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 15 20 ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜਰੂਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਤ ਯੂਨਿਟ ਲਓ ਪਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸ ਸਮੇ ਚ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁਣ ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋ 10 ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਜਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਜੀ ਨੇ 10 ਯੂਨਿਟ 20 ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨਾ ਖਾਇਆ ਖਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿੰਦਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਦਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਣ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂ نو ਜੇਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹ ਲੋ 2 3 4 8 10 ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ ਓਕੇ ਰਿਟਰਨ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਆ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਤਾਂ 10% ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਕੈਸ਼ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਸੋ 10% ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੇ ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਏਰੀਆ ਚ ਹੁਣ ਬੇਰੀਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਲਏ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਟਰਨ 6% ਕਹ ਲੋ ਐਵਰੇਜ 5 ਤੋਂ 7 8 ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ 5-7% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਬਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਫੋਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਲੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਆ ਉਹ ਰੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਐਕਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਕਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਜੇ ਹੁਣ ਫਰਕ ਆ ਸਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣ 1000 ਡਾਲਰ ਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਥ ਜੇ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਔਲੀ ਔਲੀ ਚੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 50% ਡੇਡ ਡੇਡ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਇੰਦਰਾ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਐਕਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲੋ 5 ਲੱਖ ਵੱਧ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰ ਲੋ ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਨੂੰ ਡੇਕ ਕੇ ਕਰੋ ਘਾਟਾ ਦੇਖੋ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਲੀਫ ਚਲੋ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਆਵਰ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਲੀਫਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਲੀਫਸ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਿਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਮਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਗਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਆ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜੌਬ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਰੀ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਦਾ ਉਹ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ ਠਾਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਸੱਚੀ ਬੈਡ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰੀਅਲਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਚੰਗੇ ਰੀਅਲਟਰ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚ ਪਿਆ ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਰੀਅਲ ਯਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 30 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਬਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਾਂ ਅਸਲ ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸੋ ਕੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰਬਾ ਫੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੀ ਵੰਡ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ
ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪੈਟਰਨਸ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਇੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇ ਦੇਖਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹਾਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਖੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਦੀ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨੀ 8 ਟੂ 5 ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਦੇ ਫੁੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਪਲੱਸ ਮੇਨ ਕਈ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯੂ ਡੋਨਟ ਗੈਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹਨਾ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ 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 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਸ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਈ ਪੇ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਫੋਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਘਟਾਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਔਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਫ ਹੋਏ ਸੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਰ ਆਇਆ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੀਡ ਫਾਲੋ ਅਪ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਸਕੈਡਿਊਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਨੇਮ ਨੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਰ ਨੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਜੋ ਵੀ ਰੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੀਲ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਸੱਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਗਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਬੈਕਿਆ ਮੋਰੇ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਸੰਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾ ਹੋਰ ਬਾਲਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮ ਸਿੰਪਲ ਲਬਜ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਂਡਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂਡਿੰਗ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਰੋ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਔਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨਾ ਸਾਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਬਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਏ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਕਿੰਗ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਲਾਈਫ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਮਾਓ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ 10% 20% ਹੈ 50% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੂਗੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਵਾਈ ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪੇ ਦੇ ਹੂੰ ਇਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮਿਹਨਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬੰਦਾ ਮੋਰੇ ਗਾਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਪਲੱਸ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਗਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਰ ਜੀ ਖਾਲ